Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que o computador processa imagens. Nós já vimos, inclusive em outro vídeo, sobre bits e bytes. A gente sabe que bit é a menor unidade de informação que o computador consegue armazenar dados e processar dados. O bit, 0 e 1. Um. E quando a gente fala em byte, a gente está falando de um conjunto de 8 bits que formam um byte. Dito isso, você pode se perguntar, como que uma imagem bonita dessa, uma paisagem, se transforma em zeros e uns? Ou então, como que imagens aleatórias como esses cachorrinhos, como que a gente coloca isso aí em zero e um? Para te mostrar, eu vou utilizar esses dois softwares. Software não, vou utilizar esse software que é o Inkscape e esse site que é o DC Code. Vamos lá? Então eu vou desenhar aqui um oi. E vou adicionar um fundo aqui branco. Adicionei o fundo branco, vou trazer o oi para frente e vou centralizar esse oi. Agora eu vou salvar o oi. Aqui, já está aqui no meu caminho, salvar em 90 dpi e ele está me mostrando que eu tenho uma largura de 754 pixels por 1062 pixels. O que, que isso quer dizer? Cada pixel é como se fosse um quadradinho da imagem, como se ela fosse uma matriz, a gente já vai entender isso. E vou clicar em exportar. Agora eu vou lá para o meu site. O site é esse aqui, se chama DC Code, e eu vou enviar um arquivo. Que arquivo que eu vou enviar? O oi que eu criei. Vou deixar aqui o tamanho original, deixar a recomendação de... 50% gray, branco e preto, e na onde for preto vai ser zero, e na onde for branco vai ser um. O que, que eu estou fazendo? Estou convertendo essa imagem que a gente criou em zeros e uns. Cliquei em converter, vou baixar o arquivo que ele gerou para mim. Baixei o arquivo, olha só, vou abrir aqui com um bloco de notas, e tá vendo que tem um monte de zero e um? O que, que é isso, Natália? O que, que você está querendo me mostrar que a imagem é desse jeito? Vou diminuir o tamanho aqui para você ver. Você reconhece esse oi? Você consegue enxergar um oi escrito aqui em zeros e uns? O que, que acontece? Se a gente colocar o cursor aqui, você vai ver que ele está na coluna 755. Você lembra qual era o tamanho da nossa imagem que a gente mandou exportar? 754, ou seja, aqui ele está com o cursor bem na última coluna do nosso arquivo que contém esses zeros e uns. Então, aqui eu tenho 754 zeros, aqui eu só tenho um espaço em branco. Então, como só é branco, é zero, porque eu pedi para onde ser branco fosse zero. E ao todo, de linhas, nós temos 1062 linhas, tá vendo aqui? E se a gente observar, é o número que ficou aqui em pixels. Então, cada pixel é um pontinho da minha imagem que vai ser representado ou por zero ou por um. E aí, a gente consegue ver essa diferença, sim, quando eu tenho uma quantidade de pixels muito grande. Tanto é que se eu for dar um zoom aqui, vocês vão percebendo o limite, onde eu tenho zero e aonde eu tenho um para poder mostrar a diferença disso. Olha lá. Então, cada imagem, preto e branco, ela é representada por uma matriz, ou seja, linhas e colunas de zeros e uns. Dito isso, nós temos três canais de cores quando a gente fala em imagem colorida. Se é preto e branco, a gente só vai ter uma matriz de 0 e 1. Um. Quando a imagem é colorida, nós temos o canal de vermelho, red, o canal de verde, green, o canal de azul, blue. E cada canal desse, ele vai ter uma matriz própria que representa as cores naquele momento. Então, o que, que acontece? Essa imagem, por exemplo, desse beija-flor, ela vai ter três matrizes. Uma matriz... No vermelho, uma matriz que representa o verde, uma matriz que representa o azul. E os valores que vai ter em cada linha, em cada coluna de cada uma dessas matrizes, forma essa imagem colorida que a gente está vendo. E quando a gente fala no RGB, nós podemos ver esse canal lá no Inkscape. Esse aqui é um recorte da página do Inkscape, a gente já vai lá para poder mexer mais nele. E cada matriz, então, ela vai poder armazenar valores de 0 até 255. Antes, nós tínhamos só 0 e 1, um, no nosso exemplo do Oi. Mas agora, é de 0 até 255. 
Uai, professora, de onde é que surgiu isso, né? Vamos lá ver? Tô aqui no Inkscape e eu vou clicar aqui no meu O, da minha imagem que nós criamos, e a gente tem acesso aos canais RGB. A partir do momento que eu altero o valor do meu R, do meu G e do B, esses valores, a cor vai alterar. Então, aqui eu estou alterando os valores de cada elemento daquela matriz de cores que a gente acabou de falar. Então, se eu quero uma cor totalmente vermelha, o meu canal do R vai ter que estar tá em 255, que é o meu maior valor possível, e os demais canais vai ter que estar em zero. E geralmente cores, elas são representadas por um número hexadecimal. Então, aqui ele também já vai dar para mim qual que é esse valor hexadecimal. Então, a gente consegue alterar o valor dessa cor conforme a gente muda os valores em RGB. Dito isso, você me pergunta, mas por que que é de zero até 255? É porque agora, cada elemento da matriz não é um bit só mais, agora é um byte. E os bytes, a gente sabe que é composto de 8 bits. Então, aqui eu tenho, começando com 0, 0, 0, 0, 0, e todos os componentes desse byte com 1. E nós sabemos que 8 bits, nós temos uma possibilidade de 256 valores. Então, isso mostra pra gente que aqui nós temos 256 possibilidades de intensidade do verde, vermelho ou azul, naquele canal. Então, o que, que acontece? 0 até 255. 255 mais o valor 0, 256 intensidades. Mas, e os vídeos? Já que a imagem são representadas por matrizes de números numéricos, de bits ou de bytes, quando que a gente representa vídeo? Que, como que o computador entende um vídeo? Vamos lá para um canal, esse canal aqui, Flipbook Artist, e nós temos vários vídeos muito interessantes nesse canal. E mostra pra gente exatamente como que é um vídeo. Um vídeo nada mais é, pessoal, do que uma série de imagens que a gente chama de frames ou quadros. Então, nós temos as imagens que vão sendo postas uma em seguida da outra. E com isso a gente tem um videozinho que tem uma ação em movimento. Então aqui a gente tem um exemplo da dança lá das, nas escadas do no filme, lá do, do Coringa, né? Do Joaquim, do Joaquim Phoenix. E é muito bacana a gente observar como que a mudança de posição de uma imagem para a outra, quanto mais veloz e quanto mais imagens, a gente tem uma qualidade melhor. Para finalizar, um outro vídeo bem bacana aqui, quem viu... Avengers Endgame, nós temos aqui a, a cena final. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, depois quem tiver curiosidade tem vários vídeos interessantes aqui nesse canal também. Então até a próxima!